అందరికీ నా నమస్కారాలండి జేఎన్టీయూఏ కానివ్వండి జేఎన్టీయూకే కానివ్వండి అట్లానే అటానమస్ యూనివర్సిటీ లాంటి గురజాడ విజయనగరం కానివ్వండి యూనిట్ ఫోర్ ఇంగ్లీష్ యూనిట్ ఫోర్లో మీకు ఇన్స్పిరేషన్ ద టాయిస్ ఆఫ్ టీస్ బై సాకి ఏదైతే లెసన్ ఉందో అక్కడ మీరు చూసినట్లయితే రీడింగ్లో స్టడీంగ్ ద యూజ్ ఆఫ్ గ్రాఫిక్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ టెస్ట్ టు కన్వే ఇన్ఫర్మేషన్ ఇది ఏం చూసారా దీన్ని జనరల్గా ఇంత పొడుగు దాన్ని సింపుల్గా వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూట్లో ఏమంటారంటే డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ అంటారండి ఈ రీడింగ్ దాంట్లో జేఎన్టీయూకేలో కూడా ఇదే ఉంటుంది మీకు స్టడీంగ్ ద యూజ్ ఆఫ్ గ్రాఫిక్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ టెస్ట్ కన్వే ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ గురజాడ విజయనగరం ఆటోనమస్ దాంట్లో కూడా ఇదే ఉంటుంది ఇదిగోండి అండ్ ఇందులో ఒకటి ఈ స్టడింగ్ ద యూజ్ ఆఫ్ గ్రాఫిక్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ టెక్స్ట్ కన్వే ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదైతే ఉందో డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ అంటారని చెప్పుకున్నాం కదా పిక్టోగ్రామ్ అనేది ఒకటి సింపుల్గా ఏంటంటే పిక్చర్ అని ఒక పిక్చర్ ఇస్తారు దాన్ని మనం అర్థం చేసుకోవాలి అర్థం చేసుకొని దాన్ని మనం మనకు తెలిసింది మనం రాయాల్సి ఉంటుంది ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే ఒక ఆకు కనబడుతుంది ఎగ్స్ అన్నారు అండ్ తర్వాత వచ్చేసి క్యాటర్ పిల్లర్ అంటే గోంగలి పురుగు తర్వాత క్రిసాలిస్ కనబడుతుంది తర్వాత బటర్ఫ్లై అంటే ఇది ఎట్లా అంటే ఏదైనా కానీ ఈ యొక్క పక్షులు కానివ్వండి కీటకాలు కానివ్వండి ముఖ్యంగా కీటకాలు ఈ గుడ్లు నుంచి కదా స్టార్ట్ అయ్యేది కాబట్టి లైఫ్ సైకిల్ ఆఫ్ ఏ బటర్ఫ్లై అనేది మనం రాస్తాం జీవిత చక్రం అనేది ఇవ్వడం జరిగింది దిస్ ఈజ్ అ సైకిల్ లైఫ్ సైకిల్ అనమాట ఎగ్స్ ఫస్ట్ బటర్ఫ్లై ఎవరు పెడతారు గుడ్లు లేడీ బటర్ఫ్లై పెడుతుంది లేడీ బటర్ఫ్లై పుట్స్ ఎగ్స్ ఆన్ దెన్ మీద లీవ్స్ లేటర్ ఇట్ ఈస్ టర్న్ ఇన్ టు క్యాటర్ పిల్లర్ క్యాటర్ పిల్లర్ ఈట్స్ ఏం చేస్తుంది యాక్చువల్గా ఈ క్యాటర్ పిల్లర్ అనేది ఆకుల్ని బాగా తింటుంది ఆ తర్వాత తిని 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 ఏమవుతుంది అంటే నెక్స్ట్ స్టేజ్ వచ్చేసి క్రిసాలిస్గా టర్న్ అవుతుంది అంటే ప్యూపా అంటారు దీన్ని ప్యూపా స్టేజ్కి వెళ్తుంది దాని నుంచి బటర్ఫ్లైగా రూపాంతరం చెందుతుంది రూపాంతరం చెందడాన్ని ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అనొచ్చు మెటామార్ఫసిస్ అని కూడా అనొచ్చు ఇక మనం చూసినట్లయితే దీన్ని ఎలా చాలా సింపుల్గా రాయచ్చు మనకి ఇక్కడ అర్థమైపోతుంది దిస్ ఈజ్ ద లైఫ్ సైకిల్ ఆఫ్ ఏ బటర్ఫ్లై అనేసి హెడ్డింగ్ పెడతామండి ముందు ఈ డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఇచ్చినటువంటి ప్రశ్నని రాయడానికి ఇది ఏంటంటే ఫోర్ స్టేజ్ ప్రాసెస్ ఎట్లా చెప్తున్నాం అంటే అక్కడ ఎగ్స్ అని ఉన్నాయి తర్వాత మనం చూసినట్లయితే గొంగలి పురుగు ఏదైతే ఉందో ఆ స్టేజ్ ఉంది ప్యూపా క్రిసాలిస్ ఉంది ఆ తర్వాత చూస్తే బటర్ఫ్లై ఉంది ఈ విధంగా ఫోర్ స్టేజ్ ప్రాసెస్ కన్సిస్టింగ్ ఎగ్ క్యాటర్ పిల్లర్ ప్యూపా అండ్ అడల్ట్ బటర్ఫ్లై ప్యూపా అన్న క్రిసాలిస్ అన్న ఒకటే నెక్స్ట్ ఎగ్ అనేది పెడతాం టైటిల్ ఏంటి ఎగ్ ఎక్కడ పెట్టారు మనకు ఆ బొమ్మలు ఏం కనబడితే అది రాయడమే ఓన్గా రాయడమే దానికి ఏందో పెద్ద డెప్త్ ఎనాలిసిస్లు బయాలజీని దున్నేసి అంత అవసరం ఏం లేదు అక్కడ ఉన్నది ఎగ్స్ ఆర్ లేడ్ ఆన్ లీవ్స్ అంతే లీ లీవ్స్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ అంటే మొ మొక్కల యొక్క ఆకుల మీద పెట్టారని ఆకుల మీద ఈ ఎగ్స్ అని పెట్టడం జరిగింది దే ఆర్ వెరీ స్మాల్ మన అక్కడ చిన్న చిన్నవి కనబడతాయి నిజంగా ఎగ్స్ అని మనం భూతద్దం పెట్టి ఎదిగితే తప్ప కనబడవు చాలా ఏదో మన కళ్ళకి ఎట్లా ఉంటాయంటే ఓ చుక్కల మాదిరిగా కనబడతా ఉంటాయి అవి కాబట్టి దే ఆర్ వెరీ టైనీ లేకపోతే దే ఆర్ వెరీ స్మాల్ అండ్ దే గ్రో అప్ లేకపోతే దే ఆర్ హ్యాచ్డ్ సన్ షైన్లో ఏమవుతుందంటే ఎండ మీద అవి పొదగబడతాయి చిన్న చిన్న వాటి నుంచి ఏంటంటే గొంగలి పురుగులు వస్తాయి అదే మనం ఇక్కడ రాసాం ఫిమేల్ బటర్ఫ్లై లేస్ ఎగ్స్ ఆన్ లీవ్స్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ ఈ చెట్ల యొక్క మొక్కల యొక్క ఏవైతే ఆకులు ఉన్నాయో వాటి మీద ఈ గుడ్లు అనేవి పెట్టబడతాయి ద క్యాటర్ పిల్లర్ విల్ ఈట్ వెన్ కమ్ అవుట్ దీనిలో నుంచి ఈ గుడ్లో నుంచి ఏమొచ్చింది క్యాటర్ పిల్లర్ అనేది రావడం జరుగుతుంది వచ్చేసి ఏం యాక్చువల్గా ఇది ఆకుల మీద ఉంటాయి కాబట్టి వాటినే తింటాయి ద ఎగ్స్ ఆర్ టైనీ అండ్ డిఫికల్ట్ సి ఈ చాలా చిన్నవి అనమాట ఈ గుడ్లు ఎంత అంటే కంటికి కనబడవు నెక్స్ట్ స్టేజ్ క్యాటర్ పిల్లర్ క్యాటర్ పిల్లర్ అంటే గొంగలి పురుగు హెవీ ఈటర్ అండ్ గ్రోస్ క్విక్లీ భయంకరంగా తిన్ తినేస్తుంది ఆకుల్ని తినేసి ఏంటంటే ఈ క్యాటర్ పిల్లర్ అనేది బాగా తింటుంది అండ్ పెరిగి పెద్దదైపోతుంది చాలా తక్కువ సమయంలో తర్వాత ఈ షెడ్స్ ఈ స్కిన్ సెవరల్ టైమ్ యాజ్ ఇట్ గ్రోస్ తన యొక్క ఏదైతే చర్మం ఉందో దాన్ని వదిలేస్తూ ఉంటుంది ఈ గొంగలి పురుగు ఈ గొంగలి పురుగు యాక్చువల్గా మనకి తగిలితే ఎలర్జీ లాగా అనిపిస్తుంది ఇక క్రిసాలిస్ క్రిసాలిస్ అంటే ప్యూపా దశ వన్స్ ద క్యాటర్ పిల్లర్ ఈజ్ ఫుల్లీ గ్రోన్ ఇట్ ఫార్మ్స్ ఏ ప్యూపా ఆల్సో నోన్ యాజ్ ఏ క్రిసాలిస్ ఓకే
ఇన్సైడ్ ద ప్యూపా ప్యూపా అంటే మీకు ఇక్కడ కనబడి ఉంటుంది కదా ఈ విధంగా ఉంటుందండి లోపల ఉంటుంది ఈ గోంగలి పురుగు ఓకే ఆ విధంగా ఉంటుంది అండ్ ఇన్సైడ్ ప్యూపా ద క్యాటర్ పిల్లర్ అండర్ గోసే ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఒక మార్పు అనేది జరుగుతుంది ఇట్స్ బాడీ బ్రేక్స్ డౌన్ అండ్ రిఫార్మ్స్ ఇన్ టు ఏ బటర్ఫ్లై తర్వాత ఏమవుతుందంటే చిన్నగా ఈ గోంగలి పురుగు ఏదైతే ఉందో చిన్నగా ఆ శరీర భాగాలన్నీ కూడా చిన్న చిన్నగా ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్కటి విడవడం అలా జరిగి ఏమవుతుంది అంటే బటర్ఫ్లైగా సీతాకోవ చిలుకగా రూపాంతరం అనేది చెందుతుంది ఈ బొంగలి పురుగు అడల్ట్ బటర్ఫ్లై తర్వాత అడల్ట్ బటర్ఫ్లై కనుక చూసినట్లయితే పెరిగినటువంటి సీతాకోవ చిలుక రంగు రంగులుగా ఉంటుంది కదా వెన్ ద ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఈజ్ కంప్లీట్ పూర్తిగా ఈ రూపాంతరం ఏదైతే మార్పు అనేది జరిగిన తర్వాత ద అడల్ట్ బటర్ఫ్లై ఎమర్జెస్ ఫ్రమ్ ప్యూపా ప్యూపాలో నుండి ఈ సీతాకోక చిలక బయటికి రావడం జరుగుతుంది ద బటర్ఫ్లై హ్యాస్ వింగ్స్ గోంగలిపురుకి ఈ వింగ్స్ అనేవి ఉండవు అంటే రెక్కలు ఉండవు ఏవేటికి గోంగలిపురుకి బటర్ఫ్లై సీతాకోక చిలక్కి ఉంటాయి అనమాట బటర్ఫ్లై హ్యాస్ వింగ్స్ యాంటెనా అండ్ లాంగ్ ట్యూబ్ లైక్ మౌత్ కాల్ ప్రొబోసిస్ దీనికి ఏంటంటే చిన్న ఒక చిన్న తొండంలాగా ఉంటుంది and it uses its proboscis to drink nectar from flowers and ee poola nundi ee sita kogachulu ke em chestundi ante aa teene anedi baitiki laagadam anedi chest adi sevisthund anamata deen dwara endante puppudi renaul dani shariraani kandadam and vere mokka meeda jara pollination ane prakriya anedi jarugutundi kabatti ikkada em jarugutundante total ga edaithe gongal purugundo pupa dashalo sharira bhagalanni kuda vidavadi poyi rakkalu vastai and daniki oka చిన్న తొండం లాంటి వస్తుంది దాంతో ఏంటంటే పూలలోని మకరం దాన్ని అది సేవిస్తుంది అడల్ట్ బటర్ఫ్లైస్ హెల్ప్ టు ట్రాన్స్ఫర్ పూలెన్ ఫ్రమ్ వన్ ఫ్లవర్ టు అనదర్ ఒక చే ఒక మొక్క యొక్క పువ్వు నుండి ఇంకో మొక్క పువ్వుకి ఇది ఏం చేస్తుందంటే పుప్పడి రేణువులు ఏవైతే ఉన్నాయో పూలెన్ని ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తూ ఉంటుంది దాని ద్వారా ఫల్దీకన్న అనే ప్రక్రియ జరుగుతుంది జనరల్గా మనం చెప్పాలి అంటే ఈ జరగడం వల్ల కాయలు ఏర్పడతాయి విచ్ ఎలర్ ద ప్లాంట్స్ టు రీప్రొడ్యూస్ విత్తనాలు కూడా ఏర్పడతాయి ఈ విత్తనాల ద్వారానే పునరుత్పత్తి అనేది సాధ్యమవుతుంది బటర్ఫ్లైస్ ఆర్ ఆల్సో బ్యూటిఫుల్ క్రీచర్స్ బటర్ఫ్లైస్ని యాక్చువల్గా వాటి జీవితకాలం చాలా తక్కువగానే ఉంటుంది కానీ అవి చూడడానికి చాలా అందంగా ఉంటాయి మెనీ పీపుల్ ఎంజాయ్ వాచింగ్ అండ్ ఫోటోగ్రాఫీ చాలామంది చూడడానికి సంతోషపడుతూ ఉంటారు అండ్ ఫోటోగ్రాఫ్స్ అన్నీ కూడా తీసుకుంటూ ఉంటారు ఈ సీతకు చిలకల్ని వాటన్నిటినీ కూడా చూస్తూ 